はいどうも、哲学とです。今回もディアブロイモータルやりながら雑談していきたいなと思います。今回はですね、えー、まあ、今週から、えー、なんとかね、イモータルの蔵に、えー、また、えー、帰り咲くことができましたので、まあ、ね、えー、5回ぐらい、えー、イモータルを、えー、経験してますので、まあ、その中でね、まあ、イモータル蔵になったら基本的にどんなことしたらいいのかとかっていうことね、結構聞かれますので、まあそこら辺についてね、えー、まあちょっと詳しめに、えー、話しながら、雑談していけたらいいかなと思ってます。でですね、基本的にイモータルクランも、えー、まあシャドウクランも、えっ、ー、と、一日のね、アクティビティもみたいなものが設定されているので、まあそれをこなしていくっていうのは基本的な流れにはなるんですけども、まあ結構ね、えー、シャドウクランとは、えー、違う部分なんかもたくさんありますので、まあ、そこら辺についてお話ししていこうかなと思います。まずですね、あのー、まあ、自分のクランがイモータルになった。えー、イモータルになるってそもそもどういうことなのかっていうと、えー、まずは、えー、まあ、自分自身のね、クランが、えー、<笑>シャドウウォーの果てに、えー、まあ、現在のね、イモータルを打倒して、えー、まあ、自分自身のクランとして、えー、まあ、イモータルになるっていうパターンと、あとですね、えー、まあ、イモータルには、まあ、同盟クランという、えー、クランを選ぶことができるようになってますので、まあね、自分のクラン以外に2つのクランがね、えー、まあ、えー、イモータルの同盟クランみたいな形で、えー、選出されるという形になってますので、まあ、最大で300人の、えー、メンバーがいるような、えー、陣営という形になってくるわけですね。で、えっ、ー、と、<笑>まあ、アクティビティの方なんですけど、基本的にはですね、デイリーのタスクをこなして、えー、まあ、あのー、溜まるポイントを使って、えー、まあ、自分自身のね、この、えー、貢献の部分の値を上げていくっていうのが、まず、えー、結構大事な役割になってきますので、まあ、貢献ポイント貯めて、えー、まあ、やっていくと。で、まあ、これによって塚もね、入手できるので、えー、塚も、えー、入手してもらうっていう感じですね。で、あとはですね、えっ、ー、と、まあ、それ以外も結構重要なアクティビティっていうのが存在してて、まあ、まあ、そこら辺もね、ちょっと、えー、解説しながらやっていこうかなと思うんですけど、あのー、まずね、まあ、イモータルのクランになったら、えー、まあ、あのー、チュートリアルですね、イモータルのデイリークエストとかっていうのが、えー、出てくるんですけども、えー、チュートリアルがま、3段階ぐらいかな、えー、3段階じゃない、4段階ぐらい存在してるので、まあ、毎日ね、え、一つずつしかこなせないような形になっているので、まあ、毎日ね、えー、ちゃんと、えー、チュートリアルの方を進めるっていうのをこうやってほしいなと思いますね。まあ、チュートリアルの方なんですけど、まあ、基本的になんだろうな、シャドウクランなんかの場合は、あのー、まあ、前シャドウクランで、改めてシャドウクランになった時、チュートリアルスキップとかの機能があるんですけども、なぜかイモータルの方にはね、えー、まあそういった機能がないので、毎回チュートリアルをゼロからやり直すっていうことが、まあ必要になっちゃうという感じなんで、まあ、なんだろうな。一通りやることで、シャドウのね、えー、シャドウじゃない、イモータルの役割とか、やらなきゃいけないことっていうのも分かってくるようになりますので、まあこなしてみてほしいなと思いますね。で、まあ、<笑>ここのアクティビティについてはね、あの、初心者講座の、えー、中に解説動画すべてありますので、まあそっちを見てもらうのが、まあ具体的な、えー、イメージをつかむのっていう上ではいいと思いますけども、まあそれ以外の部分っていうのかな、全体的な流れっていうのを今回ね、押さえてもらえたらいいんじゃないかなと思ってます。で、えーと、そうですね、どうしようかな。お、これいいね。ボーンスピア、ボーンアーマー、コマンドスケルトン、魂。うーん。いいじゃんこの魔導石むちゃくちゃいいんだけどただ何とも言えないのかなとそうですねボーンスピアうんーボーンアーマーコマンドスケルトこれいいじゃんすいませんちょっと。やりつつやりますかえっ、ー、と抽出しましょうかう
合成かなエレクトロキュートうーんエレクトロキュートをあーあ獲得になるのかうん。闇の呪いが入ったかそうですね新しい特性と入れ替えるおお最大ランク5復活のグランドちゃんとりあえずこれネクロで全部揃ったんで、まあ、使おうかなと思いますけどうんじゃあですかねはいで一応インフェルノ2への、ね、移行の方もなんとかできたんで、うん、ここら辺のレーティングも少しずつ上げていこうかなって感じですねはいはいあ四十47なのかうんましいところですねちょっと変えてもいいけどうん攻撃力が上がる抽出の方やっちゃいましょうかねうーんどうしようかなあこれも借りてるアイテムだから戻さなきゃいけない。126までとりあえずありましたねじゃあちょっと中断しちゃいましたけど、えー、話し続けてみましょうか、ね、まあイモータルは基本的にですねあのー、この、えー、イモータル特有の、えー、イベントデイリー目標っていうのが設定されているのでまあこれクリアしていくことでね、えー、まあ塚なんかもね、えー、入手できるんでこれやっていくような感じなんですけどまあこれをねやるためにもそもそもあのークエストね、えー、クエストっていうかチュートリアルを終えてないとね、できないので、まあ、まずはね、クエスト、何、何はともあれ、えー、まあ、イモータルになった初日、まあ、最初の頃は、えー、まあ、こっちのね、えー、まあ、イベント中心で、えー、進めてもらうっていうのが、えー、基本にはなってくるかなと思いますね。で、えー、まあ、こんな感じでね、えー、まあ、アイテム1個分解するとか、簡単なものから、あとはね、えー、まあ、チャレンジリフト、えー、報酬クエスト、えー、まあ、こういうダンジョン、に行くとかっていうのもあるんですけど、まあ、ダンジョンに関してはね、あのー、1回ずつとか、結構回数がね、少ないので、あのー、イモータル、イモータルになるとね、えー、まあ、自分の、えー、まあ、クラのチャットに加えて、まあ、シャドウチャットに、え
当たるイモータルチャットっていうのがね、えー、開放されるようになりますので、まあ、イモータルのチャットとかで、えー、母兵を立ててあげるのがいいかなと思いますまあデイリーダンジョン行きませんかとかってね、えー、まあ募集を立てると、えー、できるようになりますので、まあ、イモータルのチャットで、えー、まあこういうねデイリーダンジョンの母兵っていうのも立ててあげると、えー、まあパーティーで回しやすいんじゃないかなと思いますね、まあ、当然ながら人数としては少なめになってくるんで、えー、まあ大変だとは思うんですけどもまあ一人ソロでもね、えー、まあ回せる難易度に下げて、えー、私なんかはまあ一回だけとかだとね、えー、<笑>大変な時もあるんでやっちゃう時もあるかなと思いますねよいしょ円環の高なあと、イモータル専用の、えー、まあ、アイテム購入ってのができるようになってるんですけど、まあ、この中にですね、当時の紋章っていうのが、あの、ブロンズ4でね、入手できるようになるんで、これはですね、まあ、イモータルクラン入ってる方は、なるべく購入してね、えー、まあ、使った方がいいかなと思います。まあ、これ使うことで、まあ、統治力を上げることができるんで、まあ、クランにより貢献しやすくなるというところがありますので、まあ、このね、えー、イモータルの紋章の方は、えー、まあ、欠かさずというかさ、買ってもらうといいかなと思いますね。<笑>で、まあ、け、結構ですね、まあ、なんか、人によってはなんかこう、これ、買うのがもったいない。100プラ、百0かもね、100毎日消費しちゃうんで、大変だって方もいらっしゃるんですけど、あの、結果的にこの、えー、もらったつかっていうのは、まずその、当地の申し訳を入れるだけで、まあ、10ポイント戻ってくる。しまあ、それ以上にね、えーまあ、他の部分の付加収入とかで補うところがあるので、まあ、なのでね、なるべく、えーまあ、少しでも付加に余りがある場合は、えー、買ってあげると、えー、最終的に自分に、えー、得が跳ね返ってくるような形になりますので、ぜひね、付加収入、えー、付加での紋章の購入っていうのもやってみてほしいなと思います。で、まあ、デイリー目標の中にね、えー、イモータルの像を調べるとか、あとね、名誉の壁を調べろっていうのがある時があるんですけど、それはね、この、えー、壁見てもらうことで、壁だったらこの壁だし、で、この、えー、どのメンバーでね、えー、今回、えー、イモータルの、えー、政権を取ったのかっていうメンバーですね、の一覧の中が出てくるので、まあ、ここでね、えー、名誉の壁を調べろっていうタスクは終えることができるし、あと、イモータルの像を調べろっていうものに関しては、ここのね、イモータルの、えー、商店の広間の入り口ですね。ここにイモータルの像っていうのがあるので、これね、押してあげることでイモータルの像をね、見た扱いになりますので、まあ、あの、なんかタスクでわかんないよっていう場合は、えー、イモータルの像はあそこのところだし、えー、壁を調べろって言われた場合は壁を調べるっていうことによって、えー、進めることができますので、まあ、大体1日6個まで、えー、まあ、タスクを行うことができて、で、6個のうち3個はまあ大体ね、えー、まあ街にいて、えー、できちゃうようなことがあったりするので、まああとの3個、まあ報酬クエストなり、えー、ダンジョンをやってあげれば、まあ基本的なね、えー、シャドウのクエストっていうのは、えー、一通り終わるかなと思いますので、まあこれがまあ、基本的な活動の一つになってくると。で、まあそれ以外のね、個別のタスクっていうのはまあ、えー何個かあるんですけどもまあ、えー、ちょっとね、お見せしていくと、まずはね、あのー、シャドウの時に、宝物庫の襲撃というのがあったと思うんですけど、まあ、宝物庫の襲撃の逆バージョンと,として、えー、イモタル側はね、宝物庫の防衛っていうのが、えー、まあ、用意されてますので、まあ、基本的には宝物庫の防衛を、えー、正午から一時ですね、えー、12時から、えー、1時と、あと午後の7時から8時ですね。この2回、えー、行う必要があると。あのー、<笑>襲撃の場合と逆で、えー、4人のパーティーを使っ作って、えー、まあ、通知が来たね、えー、妹、えー、シャドウの、えー、パーティーと戦うというシステムになってますので、まあ、これもね、えー、なるべく、えー、参加してみるといいかなと思います。まあ、お昼とね、えー夕方の7時から8時までありますので、この2つを、えー、やってもらうという感じですね。で、あとはですね、あのー、まあ、イモータルの、えー、シャドウの場合は、えー、まあ、集結とかそういうとこ行くことによってね、えー、まあ、この志願者の鍵なんかも
、えー、入手できるんですけどもあの何もしないとね志願者の鍵とかなかなか、えー、イモータルのクランにいる場合は、えー、集めていくことができないのであのー、その場合に重要になっていくのがですね、まあ、コーバス探検隊というイベントになってくるんですけどあのこのイベントはですね、あのー、基本的にはあのー、イモータルの、えー商店の間の方でね、えーまあ、受けることができるんですけども、あの出発の時間がね、えーまあ、指定されてて、えー、それはね、もう、えー、クラの名手の側でね、時間帯、細かい時間帯の指定とかはできるので、えーまあ、名手の側、えー、まあ、イモタルの名手になられる方なんかは、基本的にね、その通知を、えー、メンバー、えー、クラのメンバーに対して送ってあげると、えー、まあ、何曜日の何時から、えーコーバス探検隊やるので、えー、やってくださいとかねっていう、えー、指令を出しておく必要があるかなと思いますまあこちらのコーバス探検隊は1日、えー、1回までしか入ることができなくてで基本的に定員の方もね、えーまあ、48人だったかな、えー、1回の、えー、上限がありますので、まあ、そこの点はちょっと注意する必要があるかなと思いますでまあ時間の時間の範囲内であれば、4人以上いれば、えー、まあ新たな、えー、探索隊っていうのを作ることができるので、あのー、まあちょっと、人数が多すぎてね、えー、入れなかったっていう場合は、えー、他のね、えー、母兵が立ってないかっていうのも確認してもらってね、コーバス探検隊の方に行ってもらいたいなと思います。で、コーバス探検隊はですね、基本的に、あのー、まあ、タスクが指定されてて、まあ、そのタスクをね、えー、まあ、順繰りに解いていくような形になるんですけども、あのー、ディアブロについてのクイズとかね、そういうのも、えー、あったりはするので、まあ、それ、なんだろうな、他の人が回答したものなんかも見ることができるので、まあ、自分の知識で答えられる問題があれば積極的に答えてほしいんですけど、ちょっとね、怪しいなという場合は、他の人のね、回答も待って、えー、その回答に合わせた回答をするってこともできますので、まあ、比較的全問正解は、えー、容易なものになるかなと思いますので、えー、まあ、まずはそのコーバス探検隊の方入ってもらいたいなと思います。で、えー、次にですね、えー、まあ、大レッサの、えー、まあ、祝福っていうものが、まあ、エルダーリフトとかだと特にあると思うんですけども、こちらのね、えー、獲得権を、えー、シャドウクランから奪い取る、えー、カイオンの試練というものがね、開催されているので、まあ、そちらもね、えー、入ってみてほしいなと思いますね。で、カヨンの試練に関しては、カヨンの試練を行うためにね、えー、イモトル側の、えー、統治力っていうのかな、とかが必要になってくるので、あのー、最初のうちの何日間かは、あのー、シャドウの側がね、えー、まあ、ずっと、えー、<笑>安全にね、えー、大絶賛の祝福をもらうことができけどもあのシャドウの側に属している方で結構ね未だに質問いただく部分としてはあのー、まあ、シャドウクランなんだけど大絶賛の祝福が3個ね、えー、もらえる場合ともらえない場合があるんですけどその違いは何なんですかってことをよく聞かれるんですけどあのー、基本的にはですね、えー、まあ、今ちょっと待ってねこのえー、っと時間帯とかはねあの何、ー、ていうかお話しすることはできないんですけど、イモータルのね、アクティビティの中に、あの、カヨンの試練っていうのがあるんですけど、この大デッサの祝福が利用可能になるっていう試練なんですけど、まあ、こちらもですね、えー、まあ、48人のプレイヤーまでできて、まあ、1日に1回、えー、しか、まあ、プレイヤーごとに、えー、できないという形になってるんですけど、何時に行うかはね、そのイモータルの政権によって違うんですけども、まあ、大体がですね、あのー、早朝に大デッサの試練も,もちろん、あ、海王の試練をやってしまって、大デッサの祝福ですね。鍵3つの取得権を奪い、奪い取っちゃうっていう場合もあるんだけど、まあ多くの場合はね、そんなに早朝にね、海王の試練が行われるってことないので、あのー、まああんまり夕方になると、えー、よろしくないかなっていう感じはありますね。なので、シャドウクランに属してる時なんかは、もちろん3時過ぎて直後とかにやるのが、まあ一番取りやすくていいかなと。思うんですけどもまあ大体そうですね夕方に火曜の試練、えー、やるクランが多いのでまあなんだろうな午前中とかにやっておけばまあ確実に、えー、もらえるかなと思いますけどもあの何、ー、ていうのかな、まあ、時間帯を呼ぶのがいいと思いますね特にあの
、私のじ、えー、おすすめの時間としては、やっぱりですね、あのー、イモータル側も、えー、忙しい時間っていうのが、シャドウもイモータルも忙しい時間っていうのは、えー、まあ、カヨンの試練が行われる、えー、時間帯としては考えづらい。カヨルの試練って1回48位まで入れるんですけども、まあ、毎週確定でね、レジェンダリーの問席が1個もらえたりとかっていう非常に、えー、まあ、お得なイベントなので、なるべく多くのね、参加者を募っている。まあ、当然ながら上限に、上限の48人までしか入れないので、あのー、まあ、何回もカヨルの試練を行うような形になるんですけども、あのー、まあ、シャドウもイモータルも忙しい時というのは、まあ、先ほどもね、ちょっとお伝えしてましたけど、あの、ホームスコの襲撃がある時間ですね。あの時間帯は基本的に、えー、イモータル側もね、やっぱり、えー、その時間に被せてやると、こちらも防衛に避ける人数が減ってしまうので、よろしくないし、まあ、防衛にね、えー、まあ、なんていうか、一生懸命、えー、取り組んでる人の邪魔にもなっちゃいます、ね。なので、まあ、なんだろうな、夕方しか入れないよっていう人でも、えー、まあ、イモータルが早朝にね、えー、まあ、火曜の試練とかやっちゃうような政権でない限りは、あのー、7時から8時の時間帯にどこか、えー、まあ、例えば、えー、宝物庫の襲撃の、えー、クールダウン時間とかそういうのを利用してエルダーリフトを3回回しちゃうっていうのが結構いいかなと思います。まあ、大体そのね、えー、7時から8時の、えー、防衛が終わった後、えー、どっかのタイミングでね、えー、火曜の試練をやってる。多いいと思いますのでなのでねあの鍵がいつも取れないっていう方は少し早めの時間帯特に、えーまあ、イモータルも忙しい、えー、時間帯にね、えー、鍵をエルダーリフトで、えーまあ、3回回して取ってもらうっていうのがおすすめかなと思いますので,、うん、でなんかたまにねそのこととか、まあ、こういうのってまあなんだろうな特に、えー、時間帯がバレてしまうこと、えーどの時間帯に儀式を行うかの時間帯がバレてしまうことによって、えー、デメリットっていうのは、まあ、特に、えー、イモータル側にはないんですけども、やっぱり、なんていうのかな、基本的に伝えちゃいけない情報なんで、たまにツイッターとかで何時にやってるかとかさ、そういうことをつぶやいちゃう方いらっしゃるんですけど、基本的にそれはね、あのー、極秘情報になるんで、イモータル側になったら、まあ、イモータルの内部の事情とか、えー、いうことを、えー、伝えるってことして、相手側の人員に伝えるってことは、えー、まあ、やることは好ましいことじゃないし、で、まあ、逆にね、えー、シャドウ側の、今の、えー、現在の、えー、シャドウの体制に対して、イモータルに対して言うみたいなことも、やっぱり、えー、マナーとしてはあまり好ましくないので、えー、避けた方がいいかなと思います。まあ、私も基本的にね、えー、イモータル側の何かのアクティビティとかの予定とか、そういうものがね、動画に映り込まないように、えー、配慮しているわけなんですけども、まあ、なんていうのかな。中にはこう、なんでこんな話をするのかっていうと、まあ、人にとっての常識っていうか、自分にとっての常識って意外と、えー、人にとっての非常識なんだなぁと最近感じることが多くて、あのー、だから、え、イモータルにいるんだからイモータルで知ったことは全部、えー、どこに書いてもいいでしょうっていう方いらっしゃるんですけど、それは私は多分違うと思っていて、あのー、まあ特に、えー、まあ誰でもね、今だったらブログとかツイッターとかで、えー、まあ YouTube とかで、まあ、動画を出すこともできる時代なんでなおさら何て言うのかな自分の人員にとって、えー、不利になるような情報っていうのを絶対に、えー、外に漏らさないってことが大事なんじゃないかなというふうに思ってますまあだいぶ話は達成しましたななのでねあのー、基本的にはあの何、ー、て言うのかな大事さの祝福はあのー、イモータルがね、えー、海王の試練をやる、えー、成功させるまでは、えー、まあ受け取ることができるっていうことなのであの、24時間いつでもね、受け取れるっていうものじゃないので、まあ、シャドウクラン入ってるのになかなか大ゲストの鍵がね、集まらないという方は、まあ、今言ったようなね、えー、まあ、シャドウもイモータルも忙しい、えー、まあ、宝物庫の襲撃の時間帯とかに合わせて撮ってみると、えー、より、えー、取得しやすいんじゃないかなと思いますね。うん。で、まあ、一応そうですね、えー、まあ、コーバス探検隊、えぇ、ー、カヨンの試練と、説明してきたわけけなんですけどあともう一つ、まあ、重要なイベントとしてですね、あのー、シャドウの方の、えーまあ、攻略がだんだんだんだんと進んでいくにつれて、えー、こちらのね、えー、まあ、イモータルであることを、えー、まあ、あのー、防衛する追放の儀式の方も行われるようになってきて、こちらですね、最大で80人までイモータルが参加できて、えー、まあ、えー
攻めてくるシャドウを迎え撃つような形になるんですけども、あのー、これもね結構、えー、イモタルにとっては重要な、えー、イベントになってくるので、あのー、ぜひね積極的に参加してみてほしいなと思いますね。あのーやっぱり防衛力が欠けてしまうとね、えー、なかなか守りきれなかったりとか、まあ、シャドウをやられている方は、えー、お分かりの通り、えー、シャドウの期間が長引けば長引くほどね、シャドウ側の火力も上がるような仕組みになっているので、イモータルもなかなかそう、えー、まあ、簡単に防衛はできなくなってきてしまいますので、なのでね、えー、まあ、イモータルの,の方がね、えー、もともと人数的にも、えー、不利な部分があるので、必ずね、あのー、<笑>イモータルのメンバーになった場合は、えー、防衛の方、えー、やってみてほしいなと思いますね。それあの防衛に関しては最初の週は行われないので、まあ、2週目以降ね、えー、まあ、参加していくというような形になります、ね。まあ、曜日も日曜日の方になるので、まあ、日曜日に、えー、ちょっと時間を作って、えー、防衛の方を参加して、えー、追放の儀式の防衛側のね方をやってみてほしいなと思いますね。まあ、なので、結構ですね、イモータルは、あのー、まあ、集結がない分ね、少し、えー、夕方の、えー、アクティビティは自由になるかな、とは、というところはあるんですけども、まあ、集結がね、あ、防衛の方が7月、7時から8時まであるので、まあ、なんだろうな。宝物庫防衛も、えー、含めて全部タスクをなそうと思うと。まあ、シャドウと同じだけの負荷はかかってくる。まあ、結構ね、イモータル特有のアクティビティとかもあって、えー、まあ、面白い陣営にはなりますので、えー、まあ、ぜひね、イモータルになられた方は、積極的にね、イモータルの統治力の、ね、上昇に貢献してみてほしいなと思ってます。まあ、なんだろうな。うん。あと、イモータルだとね、統治力が上がっていって、えー、まあ、まずね、チュートリアルが終わると、イモータルの限定のあの、えー、マントですね。私もまだチュートリアル2日目なんで、えー、入手できてないですけども、あのー、まずチュートリアルを全て終えることによって、えー、まあ、イモータルの期間限定のね、あのー、マントの方がもらえるのと、あとですね、イモータルの、えー、陶器期間だけ使えるね、イモータル専用のね、えー、コスメティックというものももらえて、まあ、こちらはですね、あのー、自分の陶器力が上がれば上がるほど、えー、見た目が豪華になっていくというものになって、えー、まあ、ゴールド、えー、まあ、シルバー、ゴールドとね、どんどんどんどんとこう、えー、ド派手になっていくような、えー、仕様になってますので、まあ、そういったものを入手するっていうのも一つのモチベになってくるのかなというところがあるので、まあ、なんだろうな、自分の、えー、クランの、えー、まあ、統治期間をより一日でも長くね、伸ばすために、えー、まあ、やっていくっていうのがね、楽しいかなと。ぜひね、積極的に参加してみてほしいなと思います。そうですね。あとは、赤いの終焉。そしたら、あと2回ぐらい。で終わりにしましょうかね。あ、まあなので、まあ大レッサー入れないよとか、まあそういう方は、ね、あの基本的にはまあイモータルがカヨの試練をやるまでに、ね、入手してもらうということと、まああのー、イモータルのクエストに関してもね、あのー、基本的には、えー、イモータルの像を調べるとか、あとえっ、ー、とーなんだろうな、貢献のポイントはね最後あの貯まったらちゃんと、えー、捧げておかないと、えー、価値がなく。えー、とささ捧げておかないと、あのー、貢献値に、えー、反映されませんので必ずね、えー、終わったら、えー、ポイントを捧げるっていうのもやってみてほしいなと思いますねあのー、まあ塚でのね紋章の購入は本当になんだろうななるべく積極的にやっとくと得な、えー、部分なんでなんかそれもったいないから使ってないとかっていう人たまにいらっしゃるんですけどもそれはね全然間違いで最終的には、えー、より多くの塚が、えー、もらえますのであの安心して、えー、購入してしまって大丈夫かなと思いますてかむしろそれを捧げてた方が最終的に得られるね報酬多くなりますので是非やってみてほしいなと思います<笑>であとはそうですねあのー、まあ一
般的なこととしてなんですけど、結構ですね、あのー、イモータルのクランにいる間はですね、あのー、ゴールドとかそういうものが比較的取得しづらいというか、あのー、シャドウのクランに比べると、えー、お,かお金ですね。普通のゴールドの収入がちょっと低くなりがちなんで、あのー、基本的にシャドウのね、えー、うちにちょっとお金稼いでおいて、まあ、イモータルの、えー、まあ、知性に加わってる間ですね、その分のポイントを貯め、えー、ゴールドを貯めとくっていうのもやっとくといいかなと思いますね。結構、えー、まあ、シャドウクランからイモータルクランになって、いきなりお金がなくなっちゃうってことが、えー、あったりもしますので、うん、あのー、まあ、ゴールドに関してはちょっと余裕を持ってね、あのそろそろイモタルになれそうだなっていう時になったら貯めとくっていうのがいいと思いますのでぜひねもうすぐイモタルになりそうっていう場合はゴールドのね収集もやってみてほしいなと思いますねまあちょうど今インフェルノに移行がね、えー、始まってる時期ではあるので、うんまあ、ゴールドの方もねまあ、しっかりと貯めておけば、うん。まあ、スムーズにね、ヘルの移行もできると思います。よいしょ。まあ、参考にしていただけたらなと思います。まあ、それ以外もね、えー、何かわからないことあれば、えー、コメント欄で質問していただけたらなと思います。まあ、イモートアルクランもシャドウクランもね、えー、まあ、結構、どちらもやりがいがあるので、あのー、まあ、なんだろうな、最初に入ったクランが、えー、どのクランだからとかっていうのは、あんまり関係ないかなと思いますけど、まあ、なんだろうな、せっかくディアブロイモータル、えー、まあ、プレイしている方々、まあ一度はねどちらもやっぱ経験していただくとねいろんなことが分かるところだと思いますのでぜひやってみてほしいなと思います私もまあもう、えー、5回目なんでね、えー、慣れた部分ではありますけどまあ少しでもね<笑>まあ自分の、えー、クランの土地期間がね伸びるように、えー、また頑張っていきたいところだなと思ってますよいしょそしたら<笑>あと1回ですかね。動画撮るのがすごい夜中というかもうほぼ朝に近い時間になってきちゃってるんで、まあ、なかなかあれなんですよねイモータルもうん、まあ、リアルの仕事の方が少し忙しくなってきちゃったっていうところもあって、うん、まあなんだろうな動画投稿と並行しながらやってはいるもののちょっとイモータルのねこう時間限定イベントとかそういうものも、えー、結構あるので、まあ、そこら辺をねまあ、無理のない範囲で、ちょっとまたね、動画にできたらいいかなと思ってますね
、まあ、だいぶね、暑くなってきましたまあ、そこら辺のね、部分もちょっとこう気をつけながら、また動画の方を撮っていけたらいいかなと思ってます。まあ、基本的にはいろんな、まあ、最近そうですね、特にディアブロイモータルに関しては、あの、クラン活動のアクティブ率って結構大事で、特に、まあ、あの、イモタルとか、えー、まあ、シャドウとかね、えー、まあ、あの、まあ、円環の闘争絡みに関われるような有力なクランの中に関しては、まあ、ハイエーターだけで、まあ、結構満足しちゃう方とかいらっしゃるんですけど、あの、メンバーの入れ替えも結構頻繁に行ってるんでね。あのー、なんていうのかな。あまりにもアクティブ率が低すぎちゃうと、ちょっとうちのクランではちょっと、えー、なんていうか面倒見れないかなっていう感じで、えー、切られちゃうってことも頻繁にあるのでね。なので、なんていうのかな。特にこういうイモータルの活動とか、シャドウの活動っていうのは、まあ一つ一つがすごく大事だし、まあその総合力がね、えー、まあそのクランの、えーまあ、強さってことにもつながってくるので。なのでね、あの、まあ、なんていうのかな。自分一人ぐらいとかって結構思っちゃう方いらっしゃるみたいなんですけど、あの、まあ、なんかサボっちゃうと基本的には、あの、特に強いクランであればあるほどなかなかね、えー、まあ、言いづらくなっちゃうというかさ、まあ、そもそも戦力外として、えー、見なされちゃうこともありますので。なのでね、まあ、その点はちょっと注意した方がいいかなと。思いま,すね、まあ、クランによっていろいろあって、まあ、うちのね、あのー、私のクランの、えー、まあ、ローゼンリッターとかは、まあ、それほど、なんていうか、ガチガチな感じというよりは、ディアブロイモータルを、えー、一人でも多くの人にプレイしてもらおうっていう趣旨でやってるので、そんなに、なんていうのかな、多少ログインがないぐらいだったら、えー、まあ、メンバーから削除とかそういうこともしないような運用にしてますけど、そうじゃないね、えー、まあも、もっとこう、積極的に政権を取りに行こうっていうようなクランなんかだと結構ねそういったアクティビティとかまああと、えー、参加度みたいな部分もね大事になってきますので、まあ、是非ね、あのーまあ、各アクティビティで分からないことなんかあれば、えー、初心者動画なんかも参考にしながらやってみてほしいなと思いますはい、えー、今回も動画見てくださってありがとうございました哲学とでした